belge. Bakın orada zil vadisi Türkiye'yi ayağa kaldırmadılar mı? Bunlar bombaları gömdüler diye. Ne çıktı dava? Başkaları gömmüş. Ha başkaları gömdü anlaşılınca kapat davayı. Mustafa evet. Dönmez davası. Sağ solunu konuşsak Türkiye yıkılır be. İnsanlar çim koymuş oraya birileri gelmiş önceden koymuşlar. Şimdi mahkemeyi aman unutun gitsin. E, yüzler, yüzlerce kez manşet yaptın sabahlara kadar konuştun. Ey spikerler ey yazarlar ey orada çalışanlar kapıcısı şoförü. Siz şimdi bu insanları kurban diye içeri attınız o silahlar gömüldü diye. Yalan çıktı hepsi ya da tartışılmıyor ya da hukuk bak kapattı bunları. Attı sümen altına ve adam şimdi içeride. Bunları kim soracak? Böyle kendinizi gönüllü köle yaparak bunları nasıl şey yaparsınız? Ne kadarsak gücümüz o kadar aman ekranımızda olmasın ne yapalım? Çıkarız yola yürüyerek kasaba kasaba konuşuruz. İşte küçük bir yer bulduk buradan konuşuruz. Anne babaya kulağından konuşur. Bir onurumuzu satarak... Bu ülkeye ne yapabiliriz biz? Onursuz insanlar bütün hazinelerini kaybetmiş demektir. Gururun yok ama gelmiş bana analiz. Sabahtan beri siyasi analizler yok oymuş, yok buymuş, yok şuymuş. Ya ben o siyasi analizlerin hiçbirinde durmak istemiyorum. Çok net gördüğümüz bir şey var, çok çıplak bir gerçek. Bir, savaşıyorsun ve Müslüman kanıyorsun. Manşetlerinde mi değil? Tam tersine işin gücü yok işte bu CHP'de bunlar da şeymiş, Esatçıymış. İşim yok Esatçı oldu. Bu büyük kandırmacıyı halkımız anlayabilmeli. Ee, ben e, Oda TV'de yazdım. Yani evet. Oda TV'de yazarken şehirli insanlara okumuş, aydın, konuşmuş insanlara 300 bin, 400 bin okunması vardı. Ve orada bu davaların ve olup bitenlerin şeyini anlatmaya çalıştım uzun uzun. Çünkü önce şehirli insanlara bunu oku, anlatmak zorundaydım. Fakat kitaba ve okumaya çok uzak insanlardı halkın. Yozgatlılar, Tokatlılar, Çorumlular. Bu ekrana gelir sebebim de o. Şimdi o rolümü bıraktım. Gücüm yettiğince şimdi halkımıza anlatacağım. Dilim döndüğü gibi. Bu fıkralarla süsleyerek, hikayelerle süsleyerek. Burada muhteşem bir yalan var. Ve bu yalan da sizi köle gibi kullanıyor. Hepimizi köle gibi kullanıyorlar. Ne ayrıcalığı var, hangi imtiyazı var, hangi üstün doğası var bu insanların bizi ezmeye... Ne, ne bunlar yani? Bizi eziyorlar, silindirden geçiriyorlar. Nedir? Özellikleri nedir? Bana bir söyler misin? Ne gibi özellikleri var? Hiç de bir özellikleri yok. Batılılarla, domuzlarla aynı yalaktan sulanıyorlar. Aynı yalaktan. Yalanıyorlar. Bunları söyleyen adamlar da böyle geliyor, içeri tıkıyorlar.